Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to King of Pekuk ya Malam ini uh, saya mendapatkan satu kejutan ya Dari Tina saya yang ini kebetulan CB saya sendiri tahun 2016 Kenapa saya bilang terkejut? Saya kaget gitu ya Karena di bulan Maret tahun 2020 Maret kemarin itu dia udah melahirkan ya Terus tiba-tiba dia melahirkan lagi hari ini Tanggal Desember 2020 Kenapa yang bikin saya aneh ya karena si betina ini ternyata melakukan sperm saving ya sperm saving ini adalah penyimpan sperma dalam kandungannya nggak saya sangka-sangka ya gitu si betina ini melakukan sperm saving padahal betina ini udah dua kali saya kawinin dan di setelah bulan Maret 2020 saya belum pernah lagi masukin jantan ke betina ini gitu belum pernah saya kawin lagi karena saya punya kode etik di sini nggak akan kawinin jan betina kalau betina tersebut belum satu tahun apa melahirkan yang terakhir kali gitu maka dari itu saya bingung juga ini saya harus ngomong apa gitu khususnya di reptil gitu ya saya bilang di reptil memang kasus seperti ini sering banget terjadi ya apalagi di ular gitu kan karena kenapa e, mereka tuh sperm saving ya karena di alamnya pun penggemukan itu kan susah banget ya kadang betina yang selesai melahirkan itu ya kadang bisa dibilang bisa mengisi tubuhnya itu entah kapan lagi mereka siap bisa bisa aja betina A yang tahun 2020 kawin karena di alam susah untuk mendapatkan makan mereka kawin di tahun 2021 atau 2022 2023 gitu kan bisa aja gitu kan karena kita nggak tahu juga di alam seperti apa gitu nah kalau di captivity sendiri memang saya belum belum menemukan jawaban yang enak ya kenapa si betina ini bisa melahirkan lagi tanpa dikawin dengan jantan yang lain gitu kan cuman saya bilang ya itu hanya itu ada itu adalah siklus hidup mereka jadi uh, karena saya nggak tahu apa jawaban yang enak dan pas gitu maka dari itu saya sebut itu adalah siklus mereka siklus, siklus alamiah nah di kejadian seperti ini tuh ada dua rupa ya ada yang namanya partenogenesis ada yang sperm saving cross sperm saving ini menyimpan sperma ini jadi sebelumnya dia pernah dikawin pernah melahirkan dan pernah kawin juga cuman tiba-tiba dalam jangka waktu beberapa waktu beberapa lama tiba-tiba dia melahirkan lagi dengan tanpa adanya kawin dengan jantan lagi gitu nah, misalnya si betina ini melahirkan Januari 2020 dan tiba-tiba melahirkan lagi di Desember 2020 nah selama waktu dari bulan Januari hingga Desember itu tuh sama sekali belum pernah disatukan dengan jantan atau dikawin dengan jantan nah itu disebutnya sperm saving ya nah kalau partenogen partenogenesis kalau partenogenesis itu menurut saya ya jadi ular perawan yang belum pernah kawin sama sekali tiba-tiba dia melahirkan gitu contohnya begini jika kalian di rumah pelihara baby ular ya misalnya baby albo kalian pelihara mulai dia lahir sampai usia lima tahun nah ketika di usia lima tahun tiba-tiba dia melahirkan tanpa adanya kawin dengan jantan nah itu disebut partenogenesis, partenogenesis ya jadi ada 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 dua tipe melahirkan tanpa penjantan ini yang pertama adalah sperm saving yang kedua adalah partenogenesis tersebut sperm saving udah sering uh, terjadi ya lingkungan reptil yang lain pun pernah ada terjadi juga saya pernah baca juga di apa di Amerika kalau nggak salah yang uh, Agis Rodon itu jadi sebelumnya dia tuh pernah melahirkan si Copperhead ini belum pernah melahirkan pernah dikawinkan dengan jantan nah setelah dia melahirkan si betina dan jantan ini selama lima tahun dan belum pernah lagi digabungin gitu tiba-tiba si betina ini telah melahirkan lagi gitu nah indukannya ini saya saya dua tahun 2016 anakannya saya nggak berharap banyak sih gitu anakannya ya saya dapat clutch begini ya saya kaget gitu nah selam, sebelum dia melahirkan gini itu tuh, itu tuh nggak ada tanda-tanda hamil gitu malah ketika dia melahirkan melahirkan terakhir kali itu badan itu kurus banget karena saya mendapatkan alhamdulillah kelasnya itu kelas gede banget gitu ya 16 ekor anakan total dan ketika selesai melahirkan itu si betina ini bodinya tuh kurus banget makanya saya langsung di, di saat itu saya pindahin karena pemeliharaan terus saya uh, maintain terus saya kasih makan yang rutin sering dan segala macam gitu ya Sampai akhirnya 
badannya sampai berisi. Nah, beberapa hari sebelum hari ini, saya keluarin si betina ini. Saya keluarin, saya taruh di luar. Kebetulan juga saya lagi bikin konten tentang purpo ini. Nah, ketika saya lihat itu nggak ada nggak ada tanda-tanda dia hamil gitu ya. Badannya tuh sama aja kayak betina uh, yang nggak hamil gitu. Makanya, ah, saya cuek-cuek aja gitu. Nggak ada perlakuan khusus dan nggak ada sama sekali tanda-tanda bakal dia hamil gitu. Makanya ketika ini saya masukkan, nah, saya juga aneh gitu kok melahirkan lagi gitu. Padahal dia belum sama sekali, sama sekali dari terakhir kali dia melahirkan itu sama sekali nggak pernah disatuin sama jantan gitu. Nah, kalau sexing baby begini jangan terkecoh ya so, dengan garis badan soalnya uh, jantan dan betina di purpurea itu sama-sama memiliki uh, garis di badan, di badan ya. Uh, saya sebelum ini uh, ada uh, video saya yang membuat seksi visual untuk uh, purpurea maculatus ya. Insya Allah 100% akurat. Oh, ya banyak banget anakannya. Ya, bingung juga. Ya. Ada yang betina, ada yang black, dominan black, ada yang kecoklatan. Gitu. Ya, alhamdulillah, disyukuri aja lah. Yang saya tunggu itu, yang saya tunggu-tunggu aja belum lahir gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bawah di kolom komentar. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.